det er så mit handkattehus, hvor misserne de bor. De har fuglefoderbræt udenfor, så de kan kigge på fuglene. Og Sille kan rigtig godt lide at sidde og kigge ud af vinduet. Ikke Sille? Ja, kom du herop. Kom du herop. Det var godt, det er de. I det er det, de. Kom herop. Ikke nu. Lige nu er vi i vores handkattehus, som er sådan et lille isoleret gæstehus med varme på. Og rigtig gerne vil jeg jo have, at Bøge skulle bo inde i huset sammen med os andre. Men det kan jo bare ikke lade sig gøre, når det er en handkat, der er fertil, fordi handkatte, der er fertile, de strinder. Så Bøge han bor herovre sammen med Sille, som er en steriliseret hundkat. Og så får vores killinger lov til at komme herover når de er blevet halvstore. Og lige nu har jeg siger nu herovre, han er en bandit. Øhm, vi har forsøgt at indrette vores handkattehus, så det er i nogle forskellige højder og med nogle udfordringer. Og de har adgang ud via en chipaktiveret kattelem til en løbegård, som vi også har indrettet. Så den forhåbentlig giver nogle udfordringer til vores katte. Vi har også et lille cafébord på stolen derude. Vi sidder derude og hygger os, når vejret er til det. Og jeg bruger øh, tid herovre hver dag, både om morgenen og øh, senere i løbet af dagen, eftermiddag og eller aften, så min katte de får mennesker sammen vejr. Det er Missernes løbegård. Hvor de ikke er særlig meget ude, når det er køligt, men de er rigtig meget ude, når det er varmt. Jeg elsker at være ude. Kom til nu. Kan du vise mig, at du kan gå på line? Kom, Basse. Kan du vise mig, at du kan gå på line her, ikke i dag? Uff, kom herhen. Kom herhen. I du er dygtig. Uh, det er koldt, var. Uh, det er ikke koldt i dag. Det er over, tror du? Nej, det tror jeg ikke. Det er i hvert fald et rart sted at være herude, især om sommeren. Hvordan kommer du der hen? Nej, du kan ikke hoppe så langt. Nej, hvor du tænker, hva? Du skal her hen og op. Ja, det var jeg. Så kan du komme herop. Ja, så kan du komme herop. Der var den. Hej, siger nu. Kom her til mor. Hej, Silla, skal du have lidt græs og spise? Det er i hvert fald godt for misseren herude, at der er en masse synsindtryk og lugtindtryk og lydindtryk, så er vi lige rigtig stimuleret ude. Og så er det jo dejligt at komme ind under mors varme trøjer ind igen. Ikke siger nu. Det er dejligt at komme ind i varmen. Går vi ind igen, ikke? Vi se, hvad der sker. Vores handkattehus er så lige uden for vores eget hus, så om sommeren så er også katten i handkattehuset en del af familien. Og vi har sådan så de andre katte med ude på terrassen om sommeren. Men lige nu er det selvfølgelig ikke særlig spændende at være ude her den 30. november.